హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ బ్లాగ్ అండి సో ఈ విధంగా గోధుమ పిండి నానపెట్టాను పూరీలు చేయడం కోసము అలాగే టూ అవర్స్ ముందు ఈ కాబూలి శనగలు నానపెట్టానండి సో ఇది వచ్చేసి పూరీలోకి చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీ ఈ రెండు మీతో షేర్ చేసుకుంటా ఫ్రెండ్స్ ఈ కర్రీ కూడా ఎలా చేయాలో సో దానికన్నా ముందు బాబుకోక చపాతి పెట్టానండి పూరి ఎందుకో ఆయిల్ ఫుడ్ కదా బా అసలు ఎండాకాలం కదా అని ఈ విధంగా ఒక చపాతి చేశాను సో ఇంతలోనే బాబు కూడా లేసాడు నేను వచ్చేసి ఈ చపాతీని బాబుకి పాలలో నానపెట్టి తినిపిస్తానండి బాబు ఇలానే తినేస్తాడు అందుకని పాలను కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసి ఒక బౌల్లో వేసుకున్నాను సో ఇంతలోనే బాబు లేసాడండి బాబుకి ఫ్రెష్ అప్ చేయించాను మేము డైలీ వచ్చేసి ఇలా హాట్ వాటర్ తాగుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా కంపల్సరీ హాట్ వాటర్ తాగండి ఇది సమ్మర్ అయినా పర్లేదండి మనకు టోత్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమన్నా పోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇలా బాబు లేవగానే కొన్ని వాటర్ తీసుకొని చల్ ఇవి కూల్ వాటర్ అండి దానిలో కొంచెం హాట్ వాటర్ యాడ్ చేశాను ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాతకి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి బాబుతోటి గార్లిక్ చేయించానండి సో ఇలా చేయించడం వల్ల మౌత్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా పోతాయి మీ ఇంట్లో కనుక చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఇలానే గార్లిక్ చేయించండి అలాగే ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంచెం హీట్ వాటర్ కూడా లైట్గా అంటే గోరువెచ్చ నీళ్ళు కూడా తాగించండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా చపాతి మొత్తం చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని పాలలో ఒక టెన్ మినిట్స్ నానబెట్టి ఉంచుకుంటానండి నేను సో ఇలా చేస్తే బాబు ఇష్టంగా తినేస్తాడండి సో ఇంతలోనే మా హస్బెండ్ బయట నుంచి వచ్చాడండి సో పాలు అన్నీ ఒకేసారి తీసుకొస్తున్నాడండి లాక్డౌన్ ఉంది కదా అందుకని అన్నీ ఒకేసారి తీసుకొచ్చేసాడు సో మనం బయట నుంచి ఏం తీసుకొని వచ్చేసుకొని వచ్చినా ఈ విధంగా ఫస్ట్ వాష్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మెయిన్గా పాలు అయితే కంపల్సరీ వాష్ చేసి వాటర్ తోటి దానిపైన శానిటైజేషన్ అప్లై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా శానిటైజ్ చేయండి సో ఇలా ఏమైనా ఉన్నా కూడా అంటే చాలామంది టచ్ చేస్తుంటారు కదా అండి సో మనం ఇంటికి రాగానే ఏ విధంగా శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పర్లేదండి సో ఇంతలోనే చికెన్ కూడా తీసుకొచ్చాడు సో ఇది కూడా సాల్ట్ అండ్ ఏంటి పసుపు వేసి నీట్గా వాష్ చేశాడు సో దీన్ని కూడా అంటే వీళ్ళు చికెన్ కట్ చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ చేతులతో ఎట్లా పడితే అట్లా టచ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మనం ఇంటికి రాగానే ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తూ నీట్గా చేసుకుంటే సో మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి హ్యాపీగా ఉండే కూడా ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటించి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతలోనే ఈ శనగలు కూడా నానిపోయాయండి సో ఇవి తీసుకొని కుక్కర్లో వేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఆలుగడ్డ కూడా వేస్తున్నా ఈ ఆలుగడ్డ వచ్చేసి చాలా గట్టిగా ఉంటుందండి ఒక టూ ఆర్ త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు పెట్టుకోండి కుక్కర్లు అయితే రెండు అట్ ఏ టైంకి ఉడికిపోతాయి కదా అని నేను ఈ విధంగా కుక్కర్లో వేసి వేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ సో అది కుక్ అయ్యేలోపు బాబుకి ఈ చూడండి చపాతి కూడా చక్కగా నానిపోయింది ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయిస్తున్నాను మా బాబుకి కూడా ఇందులో షుగర్కి బదులుగా నేను పొడి బెల్లం వేస్తున్నానండి మా బాబుకి ఇప్పటివరకు నేనైతే ఎప్పుడు షుగర్ వేయలేదండి ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళ నాన్న తినిపిస్తున్నారండి అందుకే హ్యాపీగా తినేస్తున్నాడు ఇంతలోనే పిండి కూడా నానిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా బాగా నానిపోయిందండి సో పూరీలు కూడా చేసేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి ప్రెషర్తో ప్రెస్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఈ పూరీలు చపాతి పిండి అంటే గోధుమ పిండితో చేసుకుంటున్నానండి అయినా కూడా ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు కూడా ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా పొంగాలంటే పిండిని బాగా కలుపుకొని ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ అలా మ్యారినేట్ లాగా చేసి పెట్టేయండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు బాగా నాని పిండి బాగా పొంగుతుందండి ఈ మైదా ఇదేం యూజ్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ అది మంచిది కాదు సో చక్కగా గోధుమ పిండి తోటి చేసుకొని హ్యాపీగా తినేసేయండి చూడండి ఎంత మంచిగా పొంగినాయో గోధుమ పిండితో కూడా మనది ఏం లేదండి ఏ పిండితో అయినా పొంగుతుంది మనం బాగా కలుపుకోవాలి పిండిని కొంచెం సేపు నాన్న పెట్టుకుంటే హ్యాపీ చక్కగా పొంగుతాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా పొంగుతుందో కదా సో ఈ విధంగా అన్నీ చేసేసుకున్నా ఫ్రెండ్స్ పూరీలు ఈ సండే కాబట్టి కొంచెం స్పెషల్గా ఉండాలని ఇలా చేయమన్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా పొంగాయో మంచిగా బ్రౌన్ కలర్లో కూడా కా బాగా కాలిపోయాయండి ఇలా కాలితే ఏంటంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుందండి మరి మనం మైదా పిండితో చేసుకున్నాం అనుకోండి వైట్గా ఉంటుంది సో మనం గోధుమ పిండితో చేసుకుంటే కొంచెం కలర్ డిఫరెంట్ అంతే కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చూడండి సో ఈ విధంగా అన్నీ పూరీలు చేసి పక్కన పెట్టుకున్నానండి ఇందులో చాలా బాగుంటుందండి ఇందులో కర్రీ 
అందుకని ఇది చేసేస్తున్నా లంచ్ కూడా అవుతుంది కదా అని చేసేసానండి అంటే చికెన్ తెచ్చాను కానీ అది టైం పడుతుంది కదా కుక్ చేసుకోవడానికి సో ఈ విధంగా ఇది చేసి పెట్టుకుని ఇది లంచ్లో కూడా తినేసి మెల్లిగా వంట చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం ఇందులో కుక్కర్లో వేసుకున్న ఆలుగడ్డ ఏం డ్యామేజ్ అవ్వలేదండి చక్కగా ఉడిగిపోయాయి జస్ట్ ఒక టూ త్రీ విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుందండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను స్టవ్ పాన్ వేయడానికి ట్రై చేసుకుందాం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కొన్ని పోపు గింజలు వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఒక రెండు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ చిన్నగా చాప్ చేసుకొని వేసుకోండి సో ఇంట్లో ఉన్న వాటితో ఈ విధంగా సింపుల్గా చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ కర్రీ ఈ ఆనియన్స్ మనకి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా కొంచెం రోస్ట్ చేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి కదండి సో ఇప్పుడు ఈ ఒక మీడియం సైజు ఒక త్రీ టమాటా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం టమాట ఎక్కువ ఉంటే గ్రేవీ తిక్కగా వస్తుంది చాలా బాగుంటుందండి అందుకని ఆనియన్ కన్నా టమాటా ఎక్కువ వేసుకున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే టమాటా మనకి తొందరగా మగ్గాలంటే దానిపైన సాల్ట్ వేసి కదలపకుండా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచండి ఫ్రెండ్స్ త్వరగా మగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు టమాటా మగ్గిపోయిన తర్వాత కొన్ని శనగలు వేస్తున్నానండి కొన్ని తీస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ బాబు ఉత్తగా తింటాడు చాలా ఇష్టం వాడికి అందు అందుకని కొన్ని తీసి పక్కన పెట్టానండి ఈ శనగలకి టమాటా ఆనియన్ బాగా కలిపేలాగా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలండి శనగలు కూడా అప్పుడు బాగుంటే తినేటప్పుడు ఈ విధంగా ఆయిల్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పసుపు పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోండి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ వేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఆయిల్లోని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల పచ్చివాసన పోతుందండి అలాగే కొద్దిగా కారం వేసుకోండి కారం వచ్చేసి మీ టేస్ట్కి ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో శనగలు కదండి బాబు ఇష్టంగా తింటాడని నేను వచ్చేసి కారం తక్కువనే వేసానండి అలాగే మనం ఉడకబెట్టుకున్నాం కదండి పొటాటోస్ ఒక మీడియం రెండు అందులో రెండు పొటాటోస్ తీసి ఇలా స్మాష్ చేసుకొని వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా వేసుకోవడం వల్ల గ్రేవీ తిక్కుగా ఉంటుంది పూరిలో నలుచుకొని తినడానికి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మిగిలిన పొటాటోస్ ఉన్నాయి కదండి అవి కూడా వేసుకోండి ఈ విధంగా పొటాటో వేసుకొని కర్రీ మొత్తం వాటికి కూడా ఈ కారం పట్టేలాగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోండి మనకు గ్రేవీ ఎంత కావాలో అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా నిదానంగా మొత్తం గ్రేవీ అంతా దగ్గరికి పడేలాగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకబెట్టుకోండి టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా బాగా ఉడికించుకోండి గ్రేవీ దగ్గరికి అయ్యేలాగా చూడండి గ్రేవీ మొత్తము దగ్గరికి అయిపోయిందండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దించుకునే ముందు కొంచెం కొత్తిమీరతోటి గార్నిష్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉందో పూరిలో చాలా బాగుంటుందండి చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనల్గా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం అవుతుందండి సో ఈ విధంగా చూడండి ఎంత బాగుందో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి మీరు ఒకసారి ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు తింటుండండి మా బాబు చూడండి నేను పూరి చేయడం అయిపోయింది దాంట్లోకి కర్రీ చేయడం అయిపోయింది అయినా మా బాబు తినడం అవ్వలేదండి అంతే మనం తినిపిస్తే భయంతో గబగబ తింటారు పిల్లలు అదే వాళ్ళ ఫాదర్ తినిపిస్తే మాత్రం అస్సలు తినరు గారాభం ఎక్కువ ఉంటుంది కదండి వాళ్ళకి అస్సలు తినరు అదేనండి ఇక్కడ జరుగుతుంది కూడా ఇంకా నేను తినిపిస్తానో తినట్లేదండి వాళ్ళ డాడీ తినిపియాలంట ఈరోజు అట్లా అట్లా ఫిక్స్ అయిపోయాడు మా బాబు సో మేము తింటూ వాడి కూడా తినిపి చేస్తున్నా నేను చెప్పి మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇలా ఎమ్మి ఎమ్మి పూరీలతో అయిపోయిందండి సో ఈ విధంగా ముగ్గురం చక్కగా కూర్చొని తినేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మేము సో కొన్ని కూల్ వాటర్ తీసుకొని ఈ విధంగా హాట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని తాగేస్తున్నామండి మేము సో మీరు కూడా ఇలా తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనకేమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఈజీగా పోతుంది చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కేక్ తయారు చేద్దామనుకుంటున్నానండి ఇంట్లోనే దానికోసము టూ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ 
ఇంట్లో తినడానికి స్నాక్స్ కూడా ఏం లేవండి బాబుకి కష్టం అయిపోతుంది సో బయట కూడా మనం ఏం తెచ్చుకునేటట్టు లేదు కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకని ఇలా వాడు ఊరికే ఐస్ క్రీమ్ కేక్ అంటుండండి మళ్ళీ జలుబు అవుతుంది అని భయం వేస్తుంది అందుకే ఏం చేయట్లేను అందుకని ఊరికే కేక్ అంటుండని ఈ విధంగా నేను ఇంట్లోనే ఫస్ట్ టైం అండి కేక్ తయారు చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చేసి నా స్టైల్లో చేస్తున్నానండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా టూ ఎగ్స్ తీసుకొని బాగా బీట్ చేసుకోవాలండి ఈ ఎల్లో కలర్ ఉంది కదండి ఎల్లో కలర్ మొత్తము కొంచెం వైట్గా అయ్యేలాగా బీట్ చేసుకోవాలండి నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నానండి కేక్ బట్ బాగా కుదిరింది కొంచెం షుగర్ తక్కువ వేసి చేస్తున్నాను మళ్ళీ జలుబు అయితే కష్టం ఇప్పుడు మామూలు కోల్డ్ అయినా భయం అయ్యేటట్టు ఉంది కదా అండి అందుకని కొద్దిగా షుగర్ తక్కువ వేసి చేశాను బాబుకి ఇంకా లంచ్ కూడా ఏం చేయలేదండి సో ఆల్రెడీ పూరీలు తిన్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ పూరీలు తింటే ఎక్కువసేపు ఆకలి అవ్వదండి సో అందుకని ఈ పని పెట్టుకున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా వైట్ అయిపోవాలండి పైన ఈ విధంగా నురుగు వచ్చేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లోకి వన్ అంటే టూ ఎగ్స్ వేసాం కదండి టూ ఎగ్స్కి వన్ కప్ మైదా సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోండి లమ్స్ రాకుండా ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలండి మైదా వేసుకొని ఈ విధంగా వన్ కప్ మైదా వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ గట్టిగా అనిపిస్తుందని ఏం వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకండి మనం ఇందులో షుగర్ వేసాక కొంచెం లిక్విడ్ లాగా అవుతుందండి నేను కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తోటి చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను షుగర్ వచ్చేసి తక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి బాబు తింటాడు కదా అని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే వన్ కప్ మైదాకి వన్ కప్ షుగర్ పౌడర్ వేసుకోండి అప్పుడు స్వీట్ కరెక్ట్గా ఉంటుందండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు షుగర్ వేసాక ఈ విధంగా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోండి ఇది వచ్చేసి బేకింగ్ పౌడర్ అండి కేక్స్లో వేస్తాం కదా అది ఎక్కువ ఏం వేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా వేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోండి ఇలా సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం తినేటప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇలా వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాతకి ఇలా ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ అయినా పర్లేదు బటర్ అయినా పర్లేదండి ఏదైనా పర్లేదు వన్ కప్ ఆయిల్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఇలా ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అంటుకోదు ఫ్రెండ్స్ కొంచెం మంచిగా లిక్విడ్ లిక్విడ్గా లంప్స్ లేకుండా చక్కగా అవుతుంది సో ఆయిల్ వేసుకున్నాక బాగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలండి మనం ఎంత మంచిగా కలుపుకుంటే అంత మంచిగా కేకు స్పాంజ్ లాగా వస్తుందండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా రావాలండి ఈ బ్యాటర్ వచ్చేసి ఈ విధంగా జారిపోవాలండి సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయినట్టు లాస్ట్కి కొంచెం వెనీల్ ఎసెన్షియల్ వేసుకోండి కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం బాగుంటుందండి ఒక టూ ఆర్ త్రీ డ్రాప్స్ వేసుకోండి వెనీలాని స్మెల్ బాగుంటుంది కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఈ వెన్నెల వేసుకునేది నాకు తెలిసి స్మెల్ కోసమేనండి కేక్ స్మెల్ రావడం కోసమే అంతే తప్ప ఏం లేదు అది ఆప్షనల్ వేసుకోండి లేదంటే వేసుకోకుండా పర్లేదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కలుపుకోవాలండి మనము కేక్ బ్యాటర్ లమ్స్ లేకుండా ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి కేక్ స్పాంజ్ లాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ టైం చేసినా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి సో అందుకని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ట్రే కేక్ ట్రే తీసుకొని ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ అయినా బటర్ అయినా అప్లై చేసుకోండి అడుగంటకుండా అలాగే కొంచెం వన్ టేబుల్ స్పూన్ మైదా మైదా వేసుకొని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా చేసుకున్నాం అనుకోండి కింద మనకు అడుగంటదండి ఇలా ఎక్స్ట్రా మిగిలిపోయిన పిండిని తీసేసేయండి అలానే ఉంచకండి మళ్ళీ కింద మొత్తము పిండి పిండి అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాతకి ఇందులో మొత్తం ఈ కేక్ బ్యాటర్ వేసుకొని లమ్స్ లేకుండా ఈ విధంగా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేయండి సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల కేక్ ఈవెన్గా వస్తుందండి సో ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓవెన్లో ఏం పెట్టుకోకుండా ఫస్ట్ ఒక కడాయిల్లో సాల్ట్ వేసుకున్న ఫ్రెండ్స్ సాల్ట్ వేసుకొని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేశానండి తర్వాతకి టెన్ మినిట్స్ తర్వాతకి చూడండి ఫ్రెండ్స్ వేడిగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక స్టాండ్ పెట్టేసి దానిపైన కేక్ ట్రే పెట్టాను పెట్టి మూత పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకోండి మధ్యలో ఒకసారి అలా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో దానిపైన మనకేంటంటే గాలి లోపలికి పోకుండా ఈ విధంగా నేను బౌల్ పెట్టానండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ థర్టీ మినిట్స్ తర్వాతకి పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయిందండి సో మనం ఏంటంటే ఒక చాక్తో అని 
ఒక చాక్ తోటి అయినా లేదంటే ఒక స్పూన్ అయినా తీసుకొని విధంగా గుచ్చి చూసుకోండి మనకి దానికి పిండి అంటకుండా ఉన్నది అనుకోండి పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయినట్టు సో చూస చూసారా ఫ్రెండ్స్ లోపల ఏమి మనకు అంటలేదండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇది చల్లారిన తర్వాతకి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా రివర్స్ వేసుకోండి అప్పుడు మనకి బ్రేక్ అవ్వకుండా వచ్చేస్తుంది చల్లారిన తర్వాతకి ఈ విధంగా నిదానంగా తీసేయండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చిందో కదా చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ ఉందండి కాకపోతే ఏంటంటే షుగర్ తక్కువ వేశాను కాబట్టి స్వీట్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నదండి పర్లే ఫ్రెండ్స్ చిన్న పిల్లలకి సెట్ అవుతుందండి చూడండి ఇప్పుడు నిదానంగా పీస్ లాగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేశాను మా బాబు అయితే ఇంక ఆగకుండా తినేసాడండి వాడికి చాలా ఇష్టము సో మనం ఈ విధంగా బయటకు వెళ్ళలేము కదండి ఇంట్లో పిల్లలకి ఇలా ట్రై చేసి మీరు ఇచ్చేసేయండి స్నాక్స్ లాగా హాయిగా తినేస్తారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్పాంజ్ లాగా మెత్తగా చాలా బాగా వచ్చిందండి మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మా బాబు ఇవ్వగానే హ్యాపీగా తినేశాడు చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసి బాక్స్లో స్టోర్ చేశానండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తినేస్తున్నాడు సూపర్ ఉందమ్మా అని చెప్తున్నాడు సో మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీ పిల్లలకి కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోండి మా కేక్ వచ్చేసి షుగర్ తక్కువ ఉందండి మా బాబుకి అయితే సెట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ సింపుల్ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్